Velkommen til. I dag skal du lære klokken. Her ser du en cirkel. Den er ligesom uret. Hvis du kigger ud og står op, så kan du se, at der står 12. Og så står der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og helt op til 12 igen. Og det er sådan, det ser ud, når du kigger på et helt almindeligt ur. Nogle gange, så kan det faktisk godt være svært at forstå, hvorfor er klokken ligesom her, hvor den store viser er på 7, og en lille viser mellem 10 og 11, hvorfor den er 25 minutter i 11. Nu skal du bare se, fordi nu kommer der et andet ur, jeg har lagt med noget farve på. Og hvis du kigger på uret, så kan du se, at den ene halvdel, den der er til venstre, det er den der er grøn, og den anden halvdel, den der er til højre, det er den der er orange. Og så kan du se, at der er to cirkler. Der er en indercirkel med fra 12 og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Og det er det, som der svarer til uret. Og den yderste cirkel, der kan du se, hvis du kigger øverst oppe, så kan du se, så er der 0. Jeg sætter lige en rød plet der. 0. Og hvis du kigger til venstre, som er den grønne side, så kan du se, at der står nogle tal. Der står 5, 10, 15, 20, 25 og helt ned til 30. Og hvis du kigger til højre, så kan du se på den orange side, at der står nøjagtigt det samme. Og det er fordi, når du skal lære klokken, så skal du altid kigge på, hvor er den store viser først. Og så kigger du, og her der er den store viser. Hvis du kigger ned på øh, den yderste cirkel, så kan du se, at der faktisk står 25. Så her vil klokken være 25 minutter i 11 fordi den er på højre side og på den grønne side. Men da du, når du kigger på et almindeligt ur, og hvor den store vise vil være pege ned på 7, så står der jo ikke 25. Og det er der, hvor at du starter op ved 12, og der siger du, det er 0. Og så siger du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Så det er det, du tæller på det rigtige ur. Så prøver du at tælle. Det kan godt være, at du så måske har et ur, som, øh, har en, øh, som ikke har minutter. Men så har du helt sikkert der, hvor der står 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Så starter du bare igen op på 0. Nu kan du se, at der er en blå plet op på 0. En stor blå plet. Så siger du bare 0. Så tager du bare 5 tabellen. Så siger du 5, 10, 15, 20 og 25. Så har du talt, at der var 25 minutter med den store viser. Og en lille viser lå imellem sig 11. Så det var 25 minutter i 11. Det kan også godt være, at du tænker, jamen hvad så hvis klokken er her? Så peger den store viser nu ned på 8, hvis du kigger på det rigtige ur. Og den lille viser peger mellem 1 og 2. Og det er jo så igen der, hvor du har ikke den, øh, den der ydre cirkel, som jeg har lavet til dig. Så nu kigger du igen, du starter op på 0. Kom den røde plet. Du kan selvfølgelig starte med at så gå over på den grønne side, som er den venstre side. Så du kan tage 5 tabeller og sige 5, 10, 15, 20. Vil det så være, når du kommer ned til 8? Det vil sige, at klokken er nu 20 minutter i 2. Det kan også være, at du igen bare vælger at tælle. Du starter op ved 12, som er 0. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Så den store viser er altid den, du kigger på først, og så tæller du. Og når du så har talt, så kigger du på, hvor peger den lille viser hen. Det kan også være, at du vil vide, hvad så når klokken ser sådan her ud. Nu peger jeg den store viser i år på 15, og hvis du lægger mærke til det, så har jeg skrevet 
sådan et tal her, der hedder en kvart. Det er fordi, hvis du lægger mærke til, til min, øh, mit ur, hvis nu det var en pizza eller en lavkage, så kan du godt se, at hvis jeg lige fjerner viserne her, så er den faktisk delt op i fire lige store stykker. Det vil sige, at det grønne stykke er jo faktisk en halv lavkage, og det orange stykke er en halv lavkage. Og så har jeg lagt en øh, linje, der går fra 15 og hen til 15, eller fra 9 til 3 igennem der. Og så kan du godt se, så er min lavkage pludselig delt op i fire stykker. Og et stykke er sådan en rund cirkel, det svarer til en, en kvart. Så derfor så siger man nogle gange bare en eller kvart over eller kvart i. Så her, der behøver du ikke tælle, hvis du forstår, hvorfor det hedder kvart over eller kvart i. Og her er den kvart i. Eller også er den 15 minutter i, du kan sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Der var noget galt her. Nå, det kan også være, at du igen måske tager 5 tilbage, 5, 0, 5, 10 og 15. Eller kvart over, som jeg lavede lige før. Det kan også være, at du tænker, hvad så med den der? Jamen, den peger jo på 10, og den er også 10 minutter i. Og det er faktisk næsten den eneste, som, hvor man kan sige, der, der er den det, som den store viser peger på. Så der behøver du næsten ikke at tælle, men vi gør det nu altså bare alligevel. Bare, bare for at være helt sikre. Så vi starter igen op på 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Så her var den 10 minutter i, og nu kigger jeg på den lille viser, 4, så 10 minutter i 4 er klokken blevet nu. Jamen hvad så, hvis øh, den store viser er over på det orange? Jamen ved du hvad, så skal du til at tælle den anden vej, fordi nu skal du til at tælle mod højre, og du kigger stadigvæk på, hvor den store viser er. Så starter du op på 0 igen. Der var den røde plet kom. Og nu, tæller, og nu tæller du i den orange øh, del af uret. Så siger du 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Så her var den 5 minutter. Og så peger, kigger du på det lille viser. Og det, den peger på 5. Så den er nu 5 minutter over 5. Jamen, hvad så her? Ja, men kig igen på en lille viser. Og en lille viser her, den tager, peger nu faktisk på to på det inderste ur. Den er ikke tegnet så smart, vil jeg sige. Men det er meningen, den skal pege på to. Og så hvis du kigger på den ydre cirkel igen, så kan du se, at nu starter op på 0. Og så siger jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eller også kunne du have taget 5 tabellen og sagt 0. 5 og 10 Og så kigger du på den lille viser Og hvad peger den på? Den peger på 9 Fordi den peger på den inderste cirkel Og så, og så på de ur, hvor der står 9 Så nu er den 10 minutter over 9 Jamen hvad så nu? Men nu er vi jo igen der, hvor jeg for sidste gang fortalte dig, at øh, du kan se, at der står en kvart herude. Og det er jo igen, fordi min lavkage eller min, min urskive, den er blevet delt i fire, når min store viser peger der. Så nu hedder det kvart over, eller også, at vi igen starter fra 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så klokken kan både være kvart over eller 15 minutter over. Og så kigger jeg på den lille viser og kan se, at den er ved 11. Så 15 minutter over 11. Jamen hvad så når uret er her? Ah, er du ved at finde ud af, hvad det er? Ved du hvad, der hvor det først bliver rigtig svært, det er sikkert der hvor at 
at hvis jeg nu springer i klokken og peger den på 5, og så peger jeg på 15 og 9, eller alle mulige mærkelige tal, så begynder det at blive svært. Jeg går simpelthen systematisk frem lige øh, nu. Så du skal øve dig selv. Det er en rigtig god idé at gøre. Og lige nu. Åh. Oh. Nej. Jeg skal op. Lige nu, så, så går du igen ind på 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20 på den store viser. Og nu er den 20 minutter over. Og så kan du kigge på den lille viser. Den ligger imellem 6 og 7. Det vil sige, at den er 20 minutter over 6. Vi tager lige den aller, aller sidste. Nu ser vi den store viser. Den peger på 5 på det rigtige ord, men du kan godt se, at den peger på 25 her. Så nu tager jeg faktisk det inderste ur den her gang og sætter en prik. Så nu sætter jeg den ved 12. Det er jo det samme som 0. Men i, det inderste, i den inderste cirkel har jeg jo ikke sat prikker, sådan, så det er nemt at tælle. Så her så tager vi altså bare kændtabellen. Så nu siger vi, der hvor der står 1, det er det samme som 5 minutter. Der hvor der står 2, det er det samme som 10 minutter. Der hvor der står 3, det er det samme som 15 minutter. Der hvor der står 4, det er det samme som 20 minutter. Og der hvor der står 5, det er det samme som 25 minutter, som er det du også kan se herude. 25 minutter. Så nu er den 25 minutter over 2. Hvis nu, at du har nogle spørgsmål, så må du faktisk rigtig gerne lægge en kommentar nede i kommentarfeltet. Det kan da godt være, at der er et eller andet, du tænker, ej, det forstår jeg faktisk ikke lige, eller måske, at du er så heldig, at jeg kunne finde på at forklare det på en måde. Min erfaring er bare, at den her måde, det er den smarteste, hvis man skal forstå, hvordan klokken er. Fordi som sagt, som jeg viste dig i starten, så kan det godt være rigtig svært at forstå. Skal se her. Det kan godt være svært at forstå, når den store viser er på 25, slutter på 7. Der kan du se. Den store viser er på 7, og en lille viser er mellem 10 og 12. Hvorfor er klokken så 25 minutter i? Nej, mellem 10 og 11 var det. Hvorfor er, den, hvorfor er klokken så 25 minutter i 11? Vi ses. Hej hej.